தமிழை நேசிக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பா நான் தான் உங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி மதிவானன் பிஎன்பிகே டிசிஏ சொல்லப்போனால் டெட் எக்ஸாம் பேப்பர் ஒன்றுக்கான அவுட் டு ஸ்கோர் ஒன் ஃபார்ட்டி வீடியோ போட்டோம் அதற்கு நீங்கள் கொடுத்த வரவேற்புக்கு மிக்க நன்றி இன்றைக்கி அவுட் டு ஸ்கோர் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் கொஸ்டின்ஸ் பேப்பர் டூ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் தயவு செய்து இந்த வீடியோவை முழுமையாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் சில நண்பா அதே மாதிரி நாம் வந்து டெட் எக்ஸாமுக்கு ஸ்டடி பிளான் அதாவது வந்து ஸ்டடி பிளான் படி போட்டு படிச்சுட்ருக்கோம் அதாவது சொல்லப்போனால் டெய்லியும் தமிழ் புத்தகம் படிச்சுட்ருக்கோம் ஓகேவா தமிழ் புத்தகத்தோட நோட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே பார்த்துட்ருக்கோம் அதை மறக்காமல் பாருங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் மறக்காமல் தொடர்ச்சியாக வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருங்க ஓகேவா அதே மாதிரி டெட் எக்ஸாம் நீங்கள் பாஸ் பண்ணி நிறுவிங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக்கை கொடுங்க இன்னொன்று இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சரி நண்பா டெட் எக்ஸாம் பேப்பர் டூ இந்த தேர்வு இந்த தேர்வு சொல்லப்போனால் இது வந்து ஒரு டிகிரி லெவல் அண்டு பிஎடு முடிச்சிருக்கவங்களுக்கு தான் இந்த தேர்வு எழுத முடியும் இப்போ பேப்பர் ஒன் பொறுத்த வரைக்கும் டிடிஏடு முடிச்சிருந்தாலே அவங்க பேப்பர் ஒன் எழுதலாம் அதுதான் வந்து ரூல்ஸ் பிஎட் டிகிரி ஓகே இப்போ உதாரணம் சொல்லப்போனால் ஒரு பிஏ தமிழ் அண்டு பிஎடு முடித்தவங்க இந்த எக்ஸாம் எழுத போகிறாங்க அப்படி இல்லைனா எம்ஏ தமிழ் பிஎடு முடித்தவங்களும் இந்த தேர்வு எழுத போகிறாங்க எம்ஏடு முடித்தவங்களும் எழுத போகிறாங்க அதுதான் வந்து நிதர்சனமான உண்மை ஓகேவா நம்ம வந்து நிகழ்ச்சிக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சரி ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன சார் பண்ணணும்னு கேட்குறவங்களுக்கு ஒரே ஒன்று தான் உங்களுடைய எண்ணங்களை முதல்ல மாற்றுங்க உங்களுடைய எண்ணங்கள் வந்து அதிகமான மதிப்பெண்ணுக்கு வைங்க ஓகேவா அந்த நைன்ட்டி மார்க் எடுத்தால் பாஸ் அந்த எண்ணத்தை விட்டுருங்க நான் வந்து ஒரு நூற்றி நாற்பது மதிப்பெண்ணுக்கு மேலே நல்ல நூற்றி நாற்பது கொஸ்டினுக்கு மேலே கன்ஃபார்ம் கரெக்டாக அட்டன் பண்ணுவேன்னு சொல்லி நம்பிக்கை வைங்க ஏன்னா உங்களுடைய நம்பிக்கை எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ விதைக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்களுக்கு வெற்றி உறுதி உங்களோட நம்பிக்கை அந்த அந்த ஆழம் போல் அந்த மனசுக்குள்ளே போய் அந்த தன்னம்பிக்கை ஊழும் பொழுது அப்படியே வந்து அது வெளிப்படும் பொழுது நிச்சயமாக உங்களுக்கு வேலை உறுதி இன்னும் டெட் எக்ஸாம் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடலாம் சரி நண்பா அதே மாதிரி உங்களோட சுற்றி உங்களோட சுற்றி வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனே வச்சுக்கோங்க நான் வந்து டெட் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுவேன்னு சொல்லும்போது டெட் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணணும் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து ஸ்கூலிங் அதாவது வந்து இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து ஸ்கூல் எடுத்துகிட்டு இருப்பீங்க ஆனால் வந்து ஏதோ ப்ரைவேட் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருப்பீங்க நீங்கள்லாம் வந்து இப்போ வந்து மே மாதம் விடுமுறை காலம் அதாவது வந்து இப்போலாம் ஏப்ரல் மாதம் எக்ஸாம் முடிஞ்சிருச்சு ஏப்ரல் மே மிதுமுறை காலம் இந்த இரண்டு மாதங்களில் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் டைம் நீங்கள் ஃப்ரீயாக தான் இருப்பீங்க டெய்லியும் ஒரு எட்டு மணி நேரம் அதாவது வந்து ஆறு மணி நேரம் வந்து எட்டு மணி நேரம் உட்கார்ந்து பள்ளி புத்தகங்கள் ஓகேவா என்ன புத்தகம் படிக்கணும்னு நிறைய பேர் கேட்குறீங்க பள்ளி புத்தகங்கள் அதாவது வந்து ஆறாம் வகுப்பு முதல் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரை உள்ள பள்ளி புத்தகங்களை ஒழுங்காக படித்தாலே போதும் நிச்சயமாக நீங்கள் தேர்ச்சி அடைந்து விடலாம் ஓகேவா இது நிதர்சனமான உண்மை ஓகேவா இதுதான் வந்து முதல் 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 நான் சொல்லக்கூடிய டிப்ஸ் பள்ளி புத்தகங்களை முழுமையாக படிங்க அதில் தமிழ் ஆங்கிலம் ஓகேவா தமிழ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளே வந்து டெய்லியும் கிளாஸ் எடுக்கிறோம் இதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் புக்கு வாங்கணும்னு சொல்ல அவசியமே கிடையாது எல்லாமே ஆன்லைனில் மெட்டீரியலாக கிடைக்குது அதுவும் எல்லாமே ஃப்ரீ மெட்டீரியல் அந்த ஃப்ரீ மெட்டீரியல் நீங்கள் படித்தாலே போதும் நிச்சயமாக உங்களுக்கு வேலை உறுதி சரி நண்பா வேலை உறுதின்னு சொல்கிறத விட நீங்கள் டெட் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிடுவீங்க பாஸ் பண்ணிடுவீங்கன்னு நினச்சா இப்போ இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க சரி நம்ம அடுத்ததுக்கு போகலாம் ஆங்கிலம் ஆங்கிலம் நான் எப்படி சார் படிக்கிறது எனக்கு ஒன்றுமே புரிய மாட்டேது அது என்ன பண்ணணும்னு ஒன்றுமே தெரியலையே அதுக்கு ஏதாவது வழி சொல்லுங்கள் ஆங்கிலம் பொறுத்த வரைக்கும் பள்ளி புத்தகங்களோட அந்த ஆர்த்தர்ஸ் நேம் அதிலிருந்து ஒரு ஐந்து ஆறு கேள்விகள் நிச்சயமாக அப்படி தான் கேட்குறாங்க வில்லியம் பர்த்வஸ் அந்த புத்தகத்தை அந்த அந்த புத்தகம் நேம் அண்டு வந்து அந்த போயம் இருக்க அந்த பொருள் அதாவது வந்து சினானம்ஸ் ஆண்டனம்ஸ் ஓகேவா அதே மாதிரி கிராமர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கிராமட்டிக் அதாவது ஈஸியான கிராமர் தான் கேட்குறாங்க நம்மளுக்கு ஏன் தெரிய மாட்டேதுன்னா அதை வந்து அந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள தன்மை நம்மக்கிட்ட இல்லாத காரணம் தான் அந்த புரிந்து கொள்ளும் தன்மை உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா நிச்சயமாக உங்களுக்கு வெற்றி நிச்சயம்தான் சரி நம்பா அதனால் வந்து அதை பார்த்துக்கேன் ஏன்னா வந்து தமிழ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆறாம் முதல் பன்னெண்டாம் வரைக்கும் புத்தகம் படித்தாலே போதும்
ஒரு சிறப்பான அம்சமாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து அது வந்து உங்களுக்கு வந்து கை கொடுக்கும் சரியா சரி நீங்கள் இதெல்லாம் சொல்கிறீங்கள சைக்காலஜி எப்படி சார் படிக்கிறது அதுக்கு எதாவது ஐடியா கொடுங்க சைக்காலஜி சில பணம் பேப்பர் டூ பேப்பர் ஒன்றில் சைக்காலஜி ஒரு எளிமையான சப்ஜெக்டாக தான் கேட்க போகிறாங்கன்னு தெரியும் ஏன்னா வந்து அது வந்து ஒரு ப்ளஸ் டூ தரம் அண்டு வந்து ஒரு டிகிரி சென்டர் இருக்கும் சைக்காலஜி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பிஎட்டு உங்களுக்கு சைக்காலஜின்னு தனியாக ஒரு சப்ஜெக்ட் இருந்திருக்கும் உளவியல்னு சொல்லி ஒரு தனியாக சப்ஜெக்ட் இருக்கும் அந்த புத்தகம் அந்த புத்தகம் நீங்கள் இப்போ கையில் வச்சுருந்தீங்கன்னா தயவுசெய்து அந்த புத்தகத்தோட ஒரு வரி விடாமல் க்ளீனாக படிங்க இன்னி ஒன்று சைக்காலஜி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வாழ்வியல் சம்பந்தமான கேள்விகள் தான் அடிக்கடி கேட்குறாங்க நான் உதாரணம் சொல்லப்போனா முந்தைய ஆண்டுகளில் கேட்ட டெட் எக்ஸாம் கேள்வி ஒன்று அதாவது வந்து ஒரு பள்ளி மாணவனை வந்து நீங்கள் வந்து அடிக்கிறீங்க ஓகேவா அதை வந்து எதால் அடிப்பீங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க இது வந்து கேட்ட கேள்வி இதற்கான பதில் எப்படி இருக்கும் பிரம்பா குச்சியா ஸ்கேலா அது மாதிரி தான் சூஸ் கொடுத்துருந்தாங்க இதுக்கு நீங்கள் என்ன பதில் சொல்லுவீங்கிறத வந்து உங்களுடைய மனசாட்சியை பொறுத்து தான் கையிலையா ஓகே அவன் தவறு செய்கிறான் அந்த தவறு செய்து நீங்கள் வந்து அடிக்க போகிறீங்க அந்த அடிக்கிறதுங்கிறது எதுலேருந்து அடிக்கிறீங்க இது வந்து எப்படின்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் அந்த மாதிரி சைமில் வந்த ஒரு கேள்வி இது மாதிரி கேள்வி ஒரு மாணவனுடைய மனநிலையை பொறுத்து தான் உங்களுடைய கேள்வி சைக்காலஜி அவங்க பிஎல்ல படித்ததை படிங்க இன்னி ஒன்று வாழ்வியலோட சைக்காலஜி அனௌன்ஸ் பண்ணி பாருங்கள் அவங்க கேட்குற உளவியல் சம்பந்தமான கேள்விகள் எல்லாமே வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு முறை படித்து பார்த்துட்டு அதில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறது ஆன்சர் அதுதான் வந்து கேள்வி ஓகேவா அவன் கொடுக்கறது ஓகே இதுலேருந்து இப்போ நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறது என்ன இப்போ வந்து நம்ம சேனல் நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி மதிவான பிஎன்பிக்கு டிசிஏ சேனல் சார்பாக இந்த சேனல் பார்க்குறீங்களா இந்த சேனல் பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு மனதுக்குள்ளே என்ன தோன்றுறது அதை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் நல்லா இருக்கா சுமாரா இல்லை ஓகே சார் இது வந்து இது வந்து இப்போ வந்து இதில் வந்து நான் இப்போ இதில் நான் என்ன ஆன்சர் சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க அதை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதுதான் வந்து உளவியல் உளவியல் வந்து ஒரு கேள்வி அதே மாதிரி வந்து நிறைய கருத்துக்கள் இருக்குது உளவியலில் அந்த ஆர்த்தர் நேமெலாம் படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து அதிலேருந்து அதிகமான கேள்விகள் வருது உளவியல் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட பிஎட் பள்ளி புத்தகங்கள் அண்டு வந்து டிடிஎலில் கூட உளவியல் இருக்குது அதை கூட அதில் கூட நம்ம பிடிஎஃப் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அது கூட நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் அதையும் சேர்த்து படிங்க இதை படித்தாலே போதும் சைக்காலஜியில் நிச்சயமாக சொல்கிறேன் முப்பதுக்கு முப்பது மதிப்பெண் வாங்கிடுவீங்க அப்படி வாங்கலனா இந்த கீழே வந்து திட்டுங்க தமிழுக்கு நம்ம சேனலை தொடர்ச்சியாக வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா போதும் வேறு எந்த ஒரு அஃபிஷியல் சேனலையும் வாட்ச் பண்ணாதீங்க நம்ம சேனலை டெய்லி வாட்ச் பண்ணாலே தமிழ் முப்பதுக்கு இருபத்தி எட்டு இருபத்தொம்பது மார்க் நான் வாங்கி வச்சுருவேன் இங்கிலீஷ் ஸ்கூல் புக்ஸ் படிங்க படித்தாலே போதும் நிச்சயமாக பாஸ் பண்ணிடலாம் சரி நண்பா ஓகேவா சரி இப்போ அடுத்ததாக வந்து மூணாவது தான் நியூ பேப்பர் இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லுவோம் இந்த பேப்பர் எதை பொறுத்த அமைக்குதுனா நீங்கள் பிஎஸ்சி மேக்ஸ் பிஎடு முடிச்சுருந்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி பிஎஸ்சி பாட்னி பிஎஸ்சி ஜுவாலஜி பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி இது மாதிரி வந்து முடிச்சுட்டு பிஎட் முடிச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சப் டாபிக் எப்படி இருக்குன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் இருக்க போது இதான் வந்து பிஏ தமிழ் பிஏ இங்கிலீஷ் பிஏ ஹிஸ்ட்ரி பிஏ பொலிட்டிக் சயின்ஸ் பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து சோசியல் சயின்ஸ் இருக்க போகுது ஓகேவா நான் மொதல் வந்து பேச போகிறது இது வந்து மொத்தம் வரைக்கும் இதுதான் மிக மிக முக்கியம் அடித்தளமே இதுதான் அறுபது மார்க் ஒரு மார்க்கு பிசிடோடாமல் எடுத்துணும் அப்படியே எடுத்துணும் நம்ம சைக்காலஜி இங்கிலீஷில் நம்ம மார்க் ஒரு ரெண்டு மார்க் விட்டாலும் இதில் கப்பு சிப்புன்னு பிடிச்சிடும் பிடிச்சிருவீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே அது எப்படின்னு சொல்லிடுறேன் முதல் வந்து இந்த பிஏ ஹிஸ்ட்ரி முடிச்சுட்டு பிஏடு முடிச்சுருப்பீங்களா ஓகேவா இந்த செகண்ட் பேப்பரில் இந்த அறுபது மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் சோசியல் சயின்ஸ் தான் வரப்போகுது இதில் வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபி எக்கனாமிக்ஸ் பாலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் இதான் வந்து கேட்க போகிறாங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லாம் வராது அதையும் சொல்லிக்கிறேன் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் உட்காந்து படிப்பீங்க அதெல்லாம் வந்து பேப்பரெலாம் படிக்கணும் அவசியம் இல்லை ஆனால் பேப்பரில் வந்து இந்த மாதிரி ஆர்டிகல்ஸ் இதெல்லாம் வரும் அதெல்லாம் படிக்கிறது கொஞ்சம் சிறப்பான அம்சம் தான் அதையும் நான் சொல்லிக்கிறேன் இதில் என்ன சொல்லுவேன்னா நீங்கள் டெய்லியும் ஒவ்வொரு டாபிக் ஒரு நாளைக்கு வந்து பாலிட்டிக் சயின்ஸ்னால் பாலிட்டிக்ஸ் சயின்ஸ் எடுங்க சிக்ஸ் டு டுவெல்த்து புக்கு படிங்க ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ புக்கில் பாலிட்டி சயின்ஸ்னு தனியாக ஒரு புத்தகம் இருக்குது ஸ்கூல் புக் இருக்குது அந்த புத்தகத்தை படிங்க ஓகேவா புது புத்தகம் படிக்கணுமா பழைய புத்தகம் படிக்கணுமான்னு ஒரு டவுட் வரும்
முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ புக் படிச்சுட்டு சிக்ஸ் டு டென்த்து புக் படிங்க நல்லாயிருக்கும் டெய்லியும் ஒவ்வொரு சாப்டர் பிளான் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸ்டடி பிளான் நிச்சயமாக ஸ்டடி பிளான் வேணுங்கிறவங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க நிச்சயமாக அடுத்த வாரம் இல்லைன்னா வந்து வரக்கூடிய வாரங்களில் நிச்சயமாக அந்த வீடியோ இருக்கும் சரியா அதே போல் நம்மளுடைய ஹிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் ஹிஸ்ட்ரி நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து அதுதான் அடித்தளமே அதிகபட்சமான கேள்விகள் அதிலிருந்து எதிர்பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாக உண்டு குறிப்பாக சொல்லப்போனால் இந்த இடைக்கால இந்தியா மத்திய இந்தியா இந்திய சுதந்திரம் சுதந்திரத்துக்கு பின் சுதந்திரத்துக்கு முன் அப்புறம் வந்து வேலூர் கழகம் சிப்பாய் கழகம் சிவாஜி அவுரங்கசீப் அவங்க காலம் அக்பர் பாபர் அப்புறம் வந்து முகலாய பேரரசு அலாவுதீன் கில்ஜி இவங்களை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வாரணிங் ஸ்டிங்ஸ் இவங்களை பற்றி ஃபுல் டீடெயில்ஸ் படிச்சுருங்க ரொம்ப 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 முக்கியம் ஏன்னா இதுலேருந்து ஒரு பத்து பதிஞ்சு கேள்வி கன்ஃபார்ம் நான் அன்ஃபார்ம் சொல்ல அடித்து சொல்கிறேன் வந்துடும் வராதுன்னா என்னை கேளுங்க ஓகேவா இது வந்து எத்தனை டெட் எக்ஸாம் வந்தாலும் சரி இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தாலே போதும் சரி நண்பா அதே மாதிரி ஜாகிரஃபியும் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட புக்ஸ் ஸ்கூல் புக்ஸ் படித்தாலே ஆல்வேஸ் பாஸ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா இதுக்காக போய் அந்த புக்கு இந்த புக்கு பக்கத்து வீட்டு புக்கு பழைய புக்கு பழைய மார்க்கெட் வைக்கிற புக்கு அதெல்லாம் வந்து வாங்கணும்னு சொல்லவே மாட்டேன் எல்லாமே ஆன்லைன் இருக்குது நீங்கள் ஒரு புத்தகம் கூட காசு கொடுத்து வாங்கணும் அவசியம் இல்லை ஒரு புத்தகம் கூட அகாடமி போய் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு புத்தகம் கூட இது வாங்கி அவசியம் இல்லை அதுதான் என்னோடய தனிப்பட்ட கருத்து ஓகே வேணா எந்த ஒரு அகாடமியும் போகாதீங்க வீட்லேயே உட்காந்து படிங்க நீங்கள் எந்த ஒரு டீச்சராக இருந்தாலும் சரி வீட்லேயே உட்காந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி படித்தீங்கன்னா நிச்சயமாக தேர்வில் பாஸ் பண்ணிடலாம் சரி நண்பா இதுதான் வந்து இந்த இவங்களுக்கு சோசியல் சயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க இந்த அறுபது மார்க் இதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அறுபது மார்க் எடுத்துடலாம் அறுபதுக்கு அறுபது மார்க் கன்ஃபார்ம் எடுத்துடலாம் அப்படி நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ புக்கு நான் தயவுசெஞ்சு நல்லா படிச்சுருங்க ப்ளஸ் ஒன் புக்ஸில் ஜாகிரஃபி பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் தனித்தனியாக அரசியல் அறிவியல் புத்தகம் இருக்குது பாலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது அதே மாதிரி வந்து ஜாகிரஃபி இருக்குது எக்கனாமிக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ புக்கு அது நல்லா படிச்சா அப்புறம் சிக்ஸ் டுவெண்ட் புக் படித்தா கூட போதும் கொஸ்டின் அப்புறம் தமிழ் வரும் இங்கிலீஷ் வருமான்னு கேட்டால் ரெண்டுலேயும் கலந்த வரும் தமிழில் படித்தாலும் நல்லது உங்களோட தாய்மொழி எதுன்னு படிங்க ஓகேவா இங்கிலீஷில் படித்தா எனக்கு ஈஸியாக புரியுது சார் நான் சொன்னால் இங்கிலீஷில் படிங்க தமிழில் படித்தா எனக்கு ஈஸியாக போகும் தமிழில் படிச்சுக்கங்க ஏன்னா கொஷின் பேப்பர் ரெண்டுலேயுமே வரும் அதனால் வந்து உங்களுக்கு ஒரு 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 அட்வான்டேஜ் தான் அது டிஸ்அட்வான்டேஜ் கிடையாது அதையும் சொல்லிக்கிறேன் சரி இப்போ தான் விஷயம் அடுத்தது பிஎஸ்சி சயின்ஸ் முடிச்சுட்டு பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அண்ட் பிஎஸ்சி மேக்ஸ் முடிச்சுட்டு பிஎட் முடிச்சவங்க இவங்க என்ன பண்ணலாம் மேக்ஸுக்கு என்னுடைய தனிப்பட்ட முறையில் சொல்கிறது வந்து சிக்ஸ் டு டென்த்து புக் மட்டும் பாருங்கள் அதுக்கு மேலே எதுவும் பார்க்காதீங்க மேக்ஸுக்கு அப்புறம் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ புக் மேக்ஸ் இருக்குது அதில் அல்ஜி ப்ரா நிறையா இருக்குது ஓகேவா அதில் உங்களுக்கு ஒரு மேலோட்டமாக பாருங்கள் அப்புறம் நீங்கள் பிஎஸ்சி மேக்ஸில் படிச்சுருப்பீங்களா அதே மாதிரி உங்களுடைய அந்த இளங்கலையில் படிச்சுருப்பீங்களா அந்த பாடத்தில் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருங்க இப்போ நீங்கள் பிஏ ஹிஸ்ட்ரி முடிச்சுருந்தீங்கன்னா பிஏ ஹிஸ்ட்ரி நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருங்க பிஎஸ்சி மேக்ஸ் முடிச்சுருந்தால் அதில் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருங்க ஒரு போட்டால் ஒரு வெறியோடு போடுற மாதிரி இருக்கணும் ஓகேவா கூட ஆர் எஸ் அகர்வாலும் ஒரு புத்தகம் இருக்குது ஆங்கில புத்தகம் அந்த புத்தகத்தை வாங்கி படிங்க அது கொஞ்சம் நல்லா சிறப்பான இருக்குது அதுலேருந்து அது யூச்சும் இந்த மாதிரி ஒரு பத்து கேள்வி வர வாய்ப்புகள் அதிகமாக உண்டு சயின்ஸுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவில் இருக்க ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி பாட்னி ஜுவாலஜி இந்த புத்தகம்லாம் ஆன்லைன்லேயே இருக்குது ஆன்லைனில் பார்த்து படித்தீங்கன்னா போதும் நிச்சயமாக தேர்வில் வெற்றி பெற்று விடலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கேரண்டி ஓகே நண்பா இதை மட்டும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் நிச்சயமாக பேப்பர் டூவில் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் அட்டன் பண்ண போகிறது நூற்றி நாற்பது நூற்றம்பதாக இருக்கும் ஓகேவா இதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணால் போதுமான்னு கேட்டால் இது கூட சேர்ந்து தினமும் டெஸ்ட்டு போடுங்க ஓகேவா டெய்லியும் ஒரு மாடல் டெஸ்ட் போட்டே இருங்க அந்த மாடல் டெஸ்ட்டை நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லி ஸ்கோர் வாங்கி ஸ்கோர் எழுதி வாங்கி அப்படிலாம் நம்ம வீடியோ பார்த்து டெய்லி வீடியோ பார்த்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நானும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன் இல்லைனா உங்களோட கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சார் நீங்கள் எப்படி அட்டன் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லி டெய்லியும் ஒரு டெஸ்ட்டு போடுங்க டெ
இவ்வளோதான் நண்பா ஓகேவா இவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் சொல்லப்போனால் டெய்லியும் இந்த நியூஸ் பேப்பர் தினத்தந்தி தினமணி இதெல்லாம் வருதுல்ல அவங்க கொடுக்குற அந்த கொஷின்ஸ் அவங்க இந்த இருபது முப்பது கொஷின்ஸ் கொடுக்குறாங்க டெட் எக்ஸாமுக்குன்னு சொல்லி அதை கூட படிக்க நான் சஜஷன் பண்ணுறேன் ஓகேவா மிச்சப்படி காசு கொடுத்து யாரும் ஒரு புத்தகம் வாங்காதீங்க பறக்கிற பரா புறா புத்தகம் அப்புறம் வந்து பாலைவன புத்தகம் அதெல்லாம் வந்து வாங்கி படிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது நான் இதை சொல்கிறேன் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த புத்தகம் வாங்காதீங்க ஏன்னா வந்து அவங்களாம் வந்து காசு இன்றைக்கி எழுநூறுரூவா எட்நூறுவா கொடுத்து வாங்கி படிக்க சொல்கிறாங்க ஸ்கூல் புக்ஸை மட்டும் நல்லா படிங்க ஃபுல்லாக படிங்க புது புத்தகம் பழைய புத்தகம் ரெண்டையும் படித்தாலே போதும் அவ்வளோதான் நம்பா டெக்டாங்க நான் பாஸ் பண்ணிடுவீங்களா பாஸ் பண்ணிவிடுவேன் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க கொடுத்துட்டிங்களா கொடுத்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக நிகழ்ச்சி பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி டெட் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணியே ஆகணும் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக ஷேர் பண்ணுங்கள் சொல்லுங்கள் அவ்வளோதான் நம்பா நம்ம சேனலுக்கு அப்புறம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிகழ்ச்சி பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி கூறி விடைபெறுவது டிஎன்பிஎஸ்சி மதிவான பின்மிக்கு டிசி வெற்றி நிச்சயம் வெல்வதனாம் வெற்றி நிச்சயம் வெல்வதனாம் டெட் எக்ஸாம் நிச்சயமாக நீங்கள் பாஸ் பண்ணியே ஆகணும் பாஸ் பண்ணிடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பாஸ் ப